Ujambo mtazamaji karibu tena katika kipindi chetu. Uh, katika vipindi vyetu ambavyo vimepita tumekuwa tukiangazia achozi la heri, riwaya ya chozi la heri. Uh, tunachambua, tunachambua achozi la heri uh, ili kukufanya wewe kuelewa kile kitabu kwa urahisi. Uh, ni matumaini yetu kwamba utaangalia video zingine sura ya kwanza sura ya pili na hii sasa unayoiona sasa ama hii ambayo unatazama ni sura ya tatu basi kama wewe ni mpya hapa uh, tunakuuliza ponyeza kidude kimeandikwa hapo chini uh, subscribe ni bure amna malipo ili ukaweze uh, kunufaika kutokana na mafunzo yetu basi katika sura ya tatu kwa jumla mwandishi anaangazia mambo matatu uh, kitu cha kwanza kurudi kwa mwangeka kitu cha pili mazungumzo ya ridhaa na mwanawe Tila ambaye tayari amefariki alafu kitu cha tatu mwandishi anaangazia matumaini anaangazia matumaini basi katika hii sura tunapata uh, kwamba uh, baada ya miezi sita wakimbizi wamerudi nyumbani kwao sasa wametoka katika msitu wa mamba na wakarudi kwao kama ridhaa kwao kulikuwa kule msitu wa heri za wamerudi kule nyumbani kumaanisha kwamba hali imetulia kwa sasa Aa, na baadaye tunampata ridhaa akienda kumsubiri mwanawe katika uwanja wa ndege ule uwanja wa ndege ulikuwa unaitwa Rubia wa kimataifa wanja wa kimataifa wa ile nchi wanja wa Rubia ndiko alikuwa ameenda kumsubiri mwanawe ambaye alikuwa anaitwa Mwangeka alikuwa ile siku anarudi kutoka uh, mashariki ya kati ambako alikuwa ameenda pale ama ameenda kule kulinda usalama nikinaya kwamba yule Mwangeka alikuwa anaenda kudumisha usalama nchi zingine ile hali nyumbani kwao kuna waka moto basi yule ridhaa akiwa pale katika ule uwanja kimsubiri mwanawe aliweza kukumbuka kwa mbinu ya rejeshi mwandishi anaturejesha nyuma jinsi ambavyo ridhaa walikuwa anazungumza na msichana wake ama na mwanawe Tila bintie Tila na kupitia ile mbinu anatuonyesha maoni yake Tila kuhusiana na hali ilivyo ama mambo ya uongozi Tila aliona kwamba ili kuondoa umaskini katika ile nchi kuondoa ukosefu wa kazi aliona kwamba palikuwa na haja ya kubadilisha uongozi. Tila alikuwa msichana wa shule lakini unaona mawazo yake ni pevu, amepevuka. Mm, alikuwa anamwambia babake tunafaa kubadilisha uongozi. Alimwambia pia tunafaa kubadilisha sera za kiuchumi. Kwa hivyo yule msichana unaona amepevuka. Uh, pia uh, yule Tila alitamani sana. Alitamani sana uongozi ubandilishwe. Uh, ili ali ibandilike. Hayo ni mazungumzo ya uh, msichana ambaye anaitwa Tila. <coughs> uh, samahani. Uh, tila mwanawe eh, Ridha ama bintie ambaye alichomeka katika uh, uh, lile jumba la keridha 
uh, kwa hivyo hayo ndio baadhi ya mambo ambayo ali kuwa anawaza mawazo yake tila uh, baadaye tunamuona kwamba uh, mwangeka anawasili katika uwanja wa ndege baba yake anamkaribisha kwa moyo mkujufu kisha wanaanza kuzungumza baba yake anamweleza mambo yaliyojiri anamweleza jinsi ambavyo familia yake ama uh, dandake ana mkewe na mtoto wake walivyochomeka katika ile nyumba Mwangeka anahuzunika sana kupata kwamba familia yake pia haipo tena Aa, lakini anaona kwamba baba yake amebandilika sana ameadhirika sana kutokana na yale matatizo ambayo alikuwa ameyapata amemuona kwamba amebandilika hivyo ana anafikiria sana anamhurumia baba yake kwa sababu ameadhirika sana hata hivyo mwangeka aliona kuwa pata kuwa na matumaini na kwa kuwa mwanzi namkumbuka yule mwanzi mwanzi aliyekuwa mpinzani wake uh, mwekevu alikubali kwamba ameshindwa alikubali ameshindwa katika ule uchaguzi na kwamba uh, hali ilikuwa imeanza kurejea utulivu ulikuwa umeanza kurejea kwa hivyo uh, tunaona kwamba patakuwa na matumaini uh, katika sura hii mambo ambayo ni muhimu sana ni kwamba uh, patakuwa na matumaini patakuwa na matumaini kwa sababu hata wakimbizi wamerudi eh, nyumbani Uh, tunakushukuru sana kwa sababu ya kutazama uh, kipindi hiki. Tunakusihi kwamba uangalie ama utazame vipindi vingine ambavyo tumeweka katika channel hii. Sura ya kwanza, sura ya pili, tumeshughulikia karatasi ya kwanza, ya pili na ya tatu sasa tunashughulikia. Uh, tunakusihi kwamba uweze kutazama video zetu ili ukaweze kunufaika ili wakati ambapo unaenda katika mtihani wako utakuwa na ujasiri kwa sababu uh, utakuwa na ujuzi utakuwa na ujuzi wa kujibu maswali na kama wewe ni mpya hapa tena tunakuuliza bonyeza kidude hapo chini kimeandikwa subscribe ni bure tu ni bure tu amna malipo na utaweza Uh, kunufaika kutoka na video zetu. Asanti sana. Hadi wakati mwingine tunakushukuru sana.